ஹாய் கீஸ் வெல்கம் டு லைக் அண்ட் ஷேர் வித் எஸ்கே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற திரைப்படம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைய சூழ்நிலையில் இளைஞர்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு திரைப்படம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இந்த லாக்டவுனோட சில செய்திகளை பார்த்துருப்பீங்க காசி அலை சுஜிடமோ அப்படிங்கிற ஒரு இருபத்தாறு வயது இளைஞன் ஃபேஸ்புக் மூலமாக எழுபது பெண்களை ஏமாற்றிருக்கேன் நான் ஒரு ஜிம் ட்ரைனர் நான் ஒரு யோகா ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பல பெண்களை பேசி ஆசை வார்த்தை காட்டி மயக்கி காதலிக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா குளம் சொல்ல அம்மா குளம் சொல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் அப்படின்னு வாங்கி அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பெண்களை மிரட்டி ஏமாற்றி இல்லை அவங்க உங்களோட ஒன்றா இருக்கிற வீடியோ வச்சு மிரட்டி ஏமாற்றி நிறைய பணம் பிடிச்சிருக்காங்க இந்த இளைஞன் யாரும் படிக்காதவங்களாம் ஏமாறலைங்க படித்த பெண்கள் தான் ஐடியில் வேலை செய்கிற பெண்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிபிஓ வேலை வேலை செய்கிறவங்க டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஏமாந்துருக்காங்க ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் இளைஞர்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி படங்களை பார்க்கணும் சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக எப்படி பெண்கள் ஏமாடுறாங்க ஸோ அவங்களோட வேதனையை சொல்கிற ஒரு திரைப்படம் தான் இந்த படம் இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சில் வெளியான ஒரு வடக்கன் செல்ஃபி நிவின் பாலி மஞ்சிம மோகன் நடித்த வடக்கன் செல்ஃபி அப்படிங்கிற மலையாள திரைப்படத்தினுடைய ஓரிவு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் விசிட் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே சமயம் என் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லேக்கானி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நல்ல மூவி ஓவர் விஷயக்கான அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் திரு கிடைக்கும் ஒரு வடக்கன் செல்ஃபி இந்த படம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வெளியான ஒரு காமெடி த்ரில்லர் மலையாள திரைப்படம் இந்த படத்தினுடைய ஒரு வரி கதை என்னென்னா நிவின் பாலி ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிறாரு ஸோ அந்த செல்ஃபியார் அவர் என்னென்ன பிரச்சனைகளை மாட்டிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது அந்த படத்தினுடைய ஒரு வரி கதை ஸோ இந்த கதையை கொஞ்சம் லைட்டாக டீப்பாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா நிவின் பாலி அப்படிங்கிற ஒரு நார்மல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காரு நாற்பத்தி ரெண்டு அறையில் வச்சுருக்காரு ஓகேங்களா கிளியர் பண்ண முடியல ஸோ ஊருக்கு வராரு காலேஜ் முடிச்சுன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் முடியுது ஊருக்கு வராரு ஊருக்கு வந்தவொன்னே அவங்க அப்பா அவனை பார்த்துட்டு நீ சரி போய்ட்டு வர மாட்டேன் என் கடையவே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு நிவின் பாலியோட அப்பா வந்து நிவின் பாலிக்கிட்டே சொல்கிறாரு சொல்கிறாரு நிவின் பாலி ஒத்துக்க மாட்டார் நான் வந்து நான் கடையெல்லாம் பார்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய பணம் சம்பாரிச்சு காட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட பசங்களோடு சேர்ந்து நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவெலாம் இருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதில் நிவின் பாலியோட கேரக்டர் பேர் உமேஷ் அப்படிங்கிறது உமேஷ் தான் நிவின் பாலியோட கேரக்டர் நேம் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் யூடியூப் ஃபிலிம் மேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் ஒரு ஃபிலிம் மேக் பண்ணுறாரு மேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாரு செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்காங்க திடீர்னு அந்த கேமராவை தொலைச்சிடறாங்க ஸோ அந்த கேமராவில் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமும் போச்சு அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்துடுது திரும்ப ஃபெயில் ஆகிடுறாரு இதுலேயுமே எதுவுமே கிளியர் பண்ணல அவங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்ச பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரை விட்டு ஓடிடலாம் ஊரை விட்டு ஓடி அங்கே அசிஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வந்து சேர்ந்துடலாம் கௌதம் மாஸ்டர் எம்என்ட்ட போய் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரில் சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் சென்னையிலேருந்து கிளம்புறாரு ஸோ ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கும்போது அவரோட பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு டிசி அவங்கள வந்து ட்ரெயினில் பார்க்குறாரு நம்ம நவீன் பாலி நம்ம உமேஷ் வராது நம்ம உமேஷ் இவர் ஏற்கனவே இவர் ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்காரு தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் வந்து நான் இவர் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் இந்த பொண்ணு நானும் மியூச்சுவலாக லவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏமாற்றி ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேருமே பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கன்னா இந்த பொண்ணு இவனை பார்த்துட்டு கூட பார்த்துருக்காரு பட் இவர் என்ன பண்ணிருப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பார் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போய் பா பார்த்து பேசுவாங்க எங்கே போகிறேன் டிசியை பற்றி ஒரு கேட்பார் நான் அந்த பொண்ணு இன்டர்வியூ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சென்னையில் இறங்கி தண்ணி தனியாக போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நிவின் பாலி சென்னையில் ஆறு நாள் சுற்றுவார் சிக்ஸ் டேஸ் தான் சுற்றுவார் எதுவுமே கிடைக்காது வேலை ஸோ நல்ல சேர்ந்து நிறைய வராது சரி ஊருக்கே போயிடலான்னு ஊருக்கே போயிடுவார் அப்போ தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன்றை தான் ஓடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை நிவின் பாலி மாட்டிப்பார் ஆனால் அவர் எதுவுமே பண்ணல பட் நிவின் பாலி இந்த பிரச்சனையில் மாட்டிப்பார் ஸோ அவர் தப்பிச்சாரா இல்லையா அவர் வந்து அந்த பொண்ணை கண்டுபிடிச்சாரா இல்லையா அந்த பொண்ணுக்கு என்ன தான் நடந்துச்சு ஏன் அந்த பொண்ணு ஓடி போனால் அந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்தாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த படத்தோட கதை ஒரு வடக்கன் செல்ஃபி இந்த படம் எந்த ஜானில
அது சிறப்பாகவே பண்ணியிருக்காருன்னு நான் சொல்லுவேன் உமேஷுங்கிற கேரக்டர் பண்ண நிவின் பாலி அதே சமயம் அவர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வருவார் ஷாஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஜு வர்கீஸ் அவர் தான் அவர் பண்ணியிருப்பார் வேறு லெவலில் அங்கே காமெடியெல்லாம் பங்கமாக இருக்கும் சில சீன்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த படத்தில் காமெடி தான் இந்த படத்தோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸு ஏன்னா இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக லேக் ஆகும் கொஞ்சம் வேக எடுக்கும் லைட்டாக லேக் ஆகும் ஸோ இந்த படத்தை மொத்தமாகவே வந்து நம்ம ரசிக்கும் விதத்தில் மாற்றுறதுங்கிறது காமெடி தான் ஸோ அந்த காமெடி ரொம்ப சிறப்பாகவே பண்ணியிருக்காங்க கையாண்டுருக்காங்க அந்த ஆக்டிங்கும் ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்கும் அப்புறம் டேசிங்கிற கேரக்டர் பண்ண மஞ்சிமா மோகன் ஸோ செம்மையாக நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்கள சுற்றி தான் இந்த மொத்த கேரக்டர் படமே ரோல் ஆகும் அவங்களுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது மற்றவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சீனோட அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அவங்க அந்த ஆக்டிங் திறமை வெளிப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக குறைவாக தான் இருக்கும் நிவின் பாலி அஜோ வர்கீஸ் கேரக்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் பட்டு வந்து அவங்க அந்த அந்த ஸ்பேஸையும் வந்து செமையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆக்டிங்கில் பயங்கரமாக சொல்கிறேன் கிளைமேக்ஸில் அவங்க அழுவ ஒரு சீனில் அழுவாங்க அந்த சீனு அவங்க தேடுற சீனு இதெல்லாமே கொஞ்சம் சூப்பராகவே இருக்கும் செம்மையாக நடிச்சிருப்பாங்க பயங்கரமாக அப்புறம் இந்த படத்தில் வினித் சீனிவாசன் நடிச்சிருப்பாருங்க வினித் சீனிவாசன் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி ரைட்டர் அவர் தான் இந்த படத்தில் இருக்க ஸ்டோரி ரைட் பண்ணியிருக்காரு பாட்டும் பாடியிருக்காரு அவர் நடிச்சவும் செஞ்சுருக்காரு நடிக்கவும் செஞ்சுருக்காரு அவர் ஒரு டிடெக்டிவாக இந்த கதையில் நடிப்பார் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருப்பாருங்க சான்ஸே இல்லை ஒரு டிடெக்டிவாக எப்படி நடிக்கணுமோ அப்படின்னு நினச்சிருப்பாரு ஸோ ஆக்டிங்கை பொறுத்தவரையில் அந்த கதைக்கு அந்த கேரக்டருக்கு என்ன வேணுமோ அதை சிறப்பாகவே பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் மியூசிக் வந்து ஷான் ரகுமான் அப்படிங்கிறவர் பண்ணியிருக்காரு பாட்டெலாம் செம்மையாக இருக்குங்க சூப்பராக இருக்கும் மலையாளி அது ஒரு மலையாள பாட்டு அப்படின்னாலும் இது கேட்குறதுக்கு ஒரு மிகவும் நல்லாயிருக்கும் அந்த பாட்டெலாம் அது இல்லாமல் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அந்த படத்தில் வந்து காமெடி த்ரில்லர் திரிப்பாங்க அப்படிங்கிறதால காமெடியில் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இப்போ வந்து விளையாடிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப காமெடிக்கே வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து அது நல்லா வந்து எடுத்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நல்லா சொல்லுவேன் சினிமோட்டோகிராஃபி அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த மொதலாகவே நீங்கள் சென்னையை பார்த்தீங்கன்னா சென்னையை ரொம்ப கம்மியாக தான் காமிப்பாங்க தமிழ் திரைப்படங்கள்லே பட் இந்த திரைப்படம் எப்படின்னா ரொம்ப நிறைய ட்ராவல் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கேரளா டு தமிழ்நாடு திரும்ப கேரளா திரும்ப தமிழ்நாடு சென்னை அப்புறம் பழனி தாராபுரம் இந்த மாதிரி சென்னையோட இந்தி இடுக்கு இல்லை தமிழ்நாடோட இந்தி இடுக்குன்னே சொல்லலாம் எல்லா இடத்துலையுமே ட்ராவல் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நல்லா தெளிவாகவே இந்த படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாகவும் காமிச்சிருப்பாங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சென்னையை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி பொறுத்தவரையும் நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்தால் என்ன எப்படி பார்ப்பீங்க சென்னையை அந்த மாதிரி நார்மலான ஒரு வீஸ் தான் பட் அழகாக இருக்கும் பார்க்கும்போது பொதுவாக நீங்கள் தமிழ் திரைப்படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஏதாவது ஒரு பில்டிங் காமிச்சிட்டு அப்படின்னு நினச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சென்னையை பொறுத்தவரையும் பட் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக காமிச்சிருப்போம் ரொம்ப நார்மலாகவே வந்து சென்னை இருக்கும் ஸோ சினிமோட்டோகிராஃபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து ஜி பிரஜித் அப்படிங்கிற ஒரு பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே ஆகட்டும் இந்த படத்தோட சீன்ஸு எல்லாமே மிக சிறப்பாகவே அவர் பண்ணியிருக்காருங்க ஒரு காமெடி கலந்த தெல்ல திரைப்படம்னா பேய்படம் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு சமூக அவலங்களை சொல்கிற ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் சொல்கிற ஒரு திரைப்படத்தில் காமெடியும் சேர்த்து அதை தெல்லராகவும் மாற்றி சோசியல் மெசேஜையும் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அது மிகவும் சிறப்பாக கையாண்டிருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஆக்டர்ஸ் நிறைய உதவி ப உதவி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த படம் வந்து மிகவும் சிறந்த திரைப்படம் அங்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து தீர வேண்டும் ஏ அதர் லாங்குவேஜ் படம் தானே அப்படின்னு சொல்லி இக்னோர் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை இந்த குவாரண்டைன் டைமில் ஃபேமிலியோட பாருங்கள் ஒரு காமெடி கலந்த தெல்லு திரைப்படம் அதே சமயம் ஃபேஸ்புக்கால் பெண்கள் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிற சோசியல் மெசேஜையும் சில சின்ன சின்ன சோசியல் மெசேஜும் சிறப்பாகவே இந்த படத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்து திர வேண்டிய திரைப்படம் தான் ஒரு வடக்கு அண்ட் செல்ஃபி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மிகவும் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க நான் ஏதாவது ஒரு மூவி பற்றி ஓவர் வியூ சொல்லணும்னு நினச்சாலோ இல்லை இந்த இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்டில் தெரிவிங்க இதே மாதிரியான நாளே ஒரு நல்ல மூவி ஓவர் வியூடு நான் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து வணக்கம் கூறி